Praise Him. Praise Blessed is the name of the Lord. May the Lord bless you, my brothers and sisters. Vamos a leer nuestras escrituras. We're going to read our scriptures in Ephesians 4:11. In Ephesians 4:11. Estamos contentos esta mañana. Are we happy this morning? Tenemos muchas razones para estar contentos. But we have many reasons to be happy. Sí, amén. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y doctores. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Para la perfección de los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the slight of man, and cunning craftiness, whereby they lie in way to deceive. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. But, speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Te damos las gracias, Señor Jesús, en esta mañana. We give you thanks, Lord, this morning. Por esta hermosa mañana de resurrección. For this beautiful morning of resurrection. Padre, un día como hoy, tú te levantaste de entre los muertos. A day like today, Lord, you rose up from the dead. Para probar que todo lo que hiciste en la cruz era... La verdad era correcto. To prove that everything that you did in the cross was right and was true. Y que toda tu palabra es verdad y que todas tus promesas se cumplen. And that all your word is the truth and that all your promises are fulfilled. Y, y nos diste el sello del Espíritu Santo como evidencia. And you gave us the seal of the Holy Spirit as an evidence. Yes. Como prueba de tu resurrección. As a proof of your resurrection. Ahora sabemos que tú vives. Now we know that you are alive. Porque vives en nosotros. For you live in us. Por eso te alabamos. For that we worship you. Por eso no nos cansamos de cantar de alabanza. For that we don't get tired of singing your praises. Por eso no puede el diablo destruir nuestra fe. For that the devil cannot destroy our faith. No porque nosotros guardemos la fe. Not because we keep our faith. Sino porque el Espíritu Santo guarda nuestra fe. But because the Holy Spirit keeps our faith. Oh Padre, bendíganos en esta mañana. Oh Father, bless us this morning. Muevas entre nosotros. Move among us. Háblenos a nuestro corazón. Speak to our heart. Toque ese nervio sensible en nuestra alma. Touch that sensible nerve in our soul. Si esto es tu palabra, vivifícala en nuestro corazón. If this is your word, quicken it in our hearts. Si estamos hablando por medio del Espíritu Santo, if we're speaking through the Holy Spirit, haz tu obra entre nosotros. Do your work among us. Yes. Y muévete entre nosotros. And move among us. Si estamos hablando por la carne, if we're speaking through the flesh, entonces carne es lo que saldrá allá afuera. Then flesh is what is going to go outside. Padre, pero si estamos hablando por el Espíritu, Father, but if we are talking about for, from the Spirit, haz, haz que el Espíritu Santo destruya todas las barreras. May the Holy Spirit destroy everything. Barrier. Padre, y que seamos libres en esta Father, I may be with free this para morning. poder cumplir el propósito para el cual nos llamaste. To be able to fulfill the purpose that you called us for. Amen. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus. Amen, Señor. Amen. Amen. Pueden sentarse, mis hermanos. You may be seated. Seguimos. We continue. Estudiando la adopción. Studying adoption. La manifestación de los hijos de Dios. The manifestation of the children of y God. Y ahora estamos estudiando cómo llegar allí. And now we're studying how to get there. 
Muchas veces le decimos a la gente, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Many times we tell the people you have to receive the Holy Spirit. Pero nunca le decimos cómo hacerlo. But we never tell them how to do it. Eh, muchas veces le decimos a la gente, usted tiene que ser salvo. Many times we say to the people you, have, you must be saved. Pero si no le decimos a la gente cómo cómo lo conseguirlo. But if we don't tell the people how to get it, entonces no estamos predicando el evangelio. Then we're not preaching the gospel. Eh, el mensaje tiene muchas verdades grandes. The message has many great truths. Pero tenemos que decirle a la gente cómo alcanzarlas. But we have to tell the people how to get to them. Porque si no solo le estamos diciendo, because if not we're only telling them aquello que es de lo cual no van a ser participantes. That that they're missing off. Entonces no convertiríamos en predicadores de condenación y no de salvación. Then we we'll turn into preachers of condemnation and not preachers of salvation. Estamos estudiando la estatura del hombre perfecto. We're studying the stature of the perfect man. Porque es el crecimiento del hijo. Because it's the growth of a, of a child. Para mostrarle al padre que es digno de su confianza. To show the father that he's worthy of his trust. Tenemos un tutor. We have a tutor. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y él está con nosotros. And he is with us. Él va a guiarnos. He is going to guide no us. No va a empujarnos. He's not going to push Nos us. Va a hablar. He will speak to us. Te va a decir, "Ven conmigo." Hijo. He will say, "Come with me, child." Cuando eh, estudiamos sobre el tutor en el mensaje de adopción, when we study about the tutor in the message adoption, el hermano Branham eh, dijo que el el tutor alegre llegó a hablar con el padre. Brother Bram said that the tutor happy came to talk to Dijo, the father. Tu hijo es igual que tu padre. And said your son is just like you father. Yo, yo le dije a tu hijo. I told your son. Hay peligro ahí adelante. There is dangers ahead. ¿Sabes lo que él me contestó? You know what he told me? Dijo si voy contigo no hay problema. He said if I'm going with you there is no danger. Voy a subir una montaña hijo. I'm going to climb a mountain, son. En forma de pirámide. In a form of a pyramid. Y dijo, yo voy contigo. And he said, I'm going with you. Donde quiera que tú vayas, yo voy. Wherever you go, I'll go. El padre dijo, oh, the ese father, es mi hijo. The father said, oh, that is my son. De tal padre, tal, eh, de tal palo, tal astilla. Like father, like son. Oh, bendito el nombre del oh, Señor. Oh, blessed be the name of the Lord. Entonces vimos eh, eh, que Pedro... Eh, dirigió esta enseñanza a un cierto tipo de personas. So we saw that Amen. Peter directed this teaching to a certain type of people. Aquellos que han sido participantes de la naturaleza divina. To those that are partakers of the divine nature. Amen. Espero que eso se quede clavado en nuestro corazón. I hope that that's nailed in our hearts. Aquellos que han huido del mundo. Those who have fled from the world. No porque ellos se levantaron de allí. Not because they got up from there. Sino que Dios but God rose them from there for them is that teaching we see the diagram we all know this diagram of brother Branham but I see that drawing and I learn Solo estudiando ese dibujo. Only by uh, studying that drawing. No tenemos que quitarle, no tenemos que agregarle. We don't have to take it, we don't have to take from it, we don't have to add to it. Yo quiero que usted se fije en algo que tiene enfrente de sus ojos. I want you to see something that you have in front of your eyes. Usted mira eh, todas las virtudes que hay eh, escritas en esa pirámide. You see all the virtues that are written in that pyramid. Y el hermano Branham nunca colocó en esos escalones and Brother Branham never placed in those steps dejar de fumar, stop dejar de smoking, beber, stop drinking, dejar de mentir, stop lying. No están ahí. They're not there. Ahí hay fe, hay virtud. There are faith, there's faith, there's virtue. No dice dejar las cosas del mundo. It doesn't say leave the things of the world. Dice no vestir provocativamente. Don't, do not dress pro, uh, in a provo provocative way. No dice nada de eso. It doesn't say none of that. Porque eh, estas no es un proceso de santificación. For this is not a, a process of sanctification. Esta es el crecimiento del carácter de Cristo. This is the growth of the character of Christ. El crecimiento del carácter. The growth of the character. 
Escuche, yo no, por eso yo no estoy de acuerdo. Listen, that's why I do not agree. Con aquellos que predican que esta estatura representa las tres etapas de la gracia. With those that preach that this, uh, this drone represents the three stages of grace. Eh, le, eh, muchos enseñan eso de esa manera. Many teach that in that way. Entonces ellos dicen que esto, eh, esta línea más eh, Sí, más delgada. So they say that this line, the, this uh, thinner line, es la justificación. Is justification. Luego todo esto es santificación. Then all of this is sanctification. Y luego allá la piedra de corona es el bautismo del Espíritu Santo. And then over there the, the headstone is the baptism of the Holy Ghost. Pero vea usted el dibujo. But look at the drawing. No tiene que agregar, no tiene que quitar. You don't have to add, you don't have to take away. Eh, lo que confunde a las personas es que el hermano Branham colocó bajo la piedra de corona it, la palabra Espíritu Santo. Pero es, ese no es el nuevo nacimiento. But that's not the new birth. Okay. Escuché una doctrina nueva. I listened to a new doctrine. Que ellos dicen que hay dos nacimientos y dos sellos. That they say that there is two births and two seals. Nacemos de nuevo abajo y nacemos de nuevo arriba de la pirámide. We're born again in the bottom and we're born again in the top of the pyramid. Tenemos un sello en, en, en abajo de la pirámide y otro sello arriba de la pirámide. We have a seal in the bottom of the pyramid and we have a seal in the top of the pyramid. Todo es confusión. Everything is confusion. No hay nada de eso en la Biblia. There's none of that in the Bible. Escuche lo que Pedro dijo. Listen what Peter said. Esta pirámide This pyramid es para los que ya son participantes de la naturaleza divina. Is for them that are already partakers of the divine nature. Oh, deberíamos de entenderlo muy we fácil. Should, we, we should understand it uh, easily. Ese, ese espacio entre la pirámide y la piedra de corona, that space between the, 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 uh, the, the bottom and the headstone, no lo hizo William Branham. Brother Branham didn't do it. Eso lo hizo Dios. That God did it. Y nosotros and no podemos unir esa piedra de cannot corona. Cannot put together the headstone with the body. Eso, la piedra de corona va a venir the headstone, cuando venga. The headstone will come whenever it comes. Oh, escuche yeah. esto. Listen to this. Esta es una es la formación de un carácter. This is the formation of a character. El desarrollo the development de la naturaleza divina of the divine nature de la que ya somos participantes of which we are already partakers. Man. Cuando hablamos de crecimiento, when we are speaking about growing, en un, niño, en un niño, in a child, no quiere decir it doesn't mean que un bebé cuando él nace that a baby when he's born él es una cabeza he is a head y luego cuando tiene un año de edad and when he has one when he is one year old primer brazo the first arm comes out y luego eh, cuando tiene dos años le sale el segundo brazo and when he's two years old the other arm comes out y, y luego cuando tiene cinco años le sale las piernas and when he's five year old the legs come out y luego cuando tiene 20 años and then when he's 20 years old le salen las orejas the ears come out eso no es crecimiento that's not growing el niño nace completo the child is born complete escuchen eso por eso es que yo no yo le decía el culto pasado that's why I was telling you the, pre, the que previous service usted no service, tiene que estar preocupado that you don't have to be worried porque nosotros nacemos completos because we're born complete estas virtudes ya están en nosotros these virtues are already in us desde el momento en que recibimos el Espíritu Santo since the moment that we receive the Holy Spirit pero ahora van a crecer but now they're going to grow sí. mire el pequeño pie de Daniel. Look at the little foot of Daniel. Pero un día será un pie tan grande. But one day will be such a big foot que tendrá que conseguir grandes zapatos. That they will have to get big shoes. Sí. Y el niño no está preocupado para crecer. And the kid is not worried about growing. Pero sí está preocupado en comer. But he's worried about eating. Porque si usted no lo alimenta, because if you don't feed him, él va a llorar. He will cry. Porque él sabe que necesita alimento. Because he knows that he needs food. Y él no tiene, no lo sabe en su mente. And he doesn't know it in his mind. Su cuerpo lo pide. His body asks for Esos it. Esos brazos tienen que crecer. Those arms have to Esas grow. Esas piernas tienen que crecer. 
Those legs have to grow. Y a ser un hombre fuerte, and, guapo. and become as handsome and strong aquí, man. Aquí está el ejemplo. Here is the example. Hermoso. Beautiful. Sí. Okay. Mm. Sigamos adelante. Okay, let's No hay amigos. There is no way, man. Entonces ve usted. So eh, you see. Nosotros ya somos participantes de la naturaleza divina. We are already partakers of the divine nature. Y esa naturaleza se tiene que desarrollar. And that nature has to develop. ¿Por qué el Hijo de Dios tiene paciencia? Why the Son of God has patience? Un día su paciencia crecerá. One day his patience is going to grow. Said the el amor crecerá. The love will grow. Todo lo que está en él Va a crecer. Everything that is in him will grow. Hasta que llegue a la medida de Cristo. Until he comes to the measure of Christ. A la edad en la que Jesús estaba. To the, the, the stature where Jesus was. Ahora, en ese dibujo entiendo otra cosa. Now in that drawing I understand something Esta else. Esta es la estatura del hombre perfecto. This is the stature of the perfect man. ¿Dice también a eso? Yeah. You say amen to that. Y yo nunca he encontrado en el mensaje. And I have never found in the message. Que el hermano Branham haya hablado de la estatura de la mujer perfecta. The brother Branham have spoken of the stature of the perfect woman. ¿Por qué? Why? ¿Acaso solo los hombres tienen que crecer? Is it that only the men have to grow? No. No. Porque el hombre perfecto es Jesucristo. Because the perfect man is Jesus Christ. Y él y Jesucristo tiene que nacer en nosotros. And Jesus Christ must Escuche be born esto. in us. Escuche esto y Listen no, to this. no se lo pierda. Don't miss it. Él Jesucristo nace en nuestro corazón. Jesus is born in our hearts. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. I live no no more, Christ lives in me. Entonces ese bebé, Jesús, so that baby Jesus tiene que comenzar a crecer has to start growing hasta que Cristo sea el hombre que gobierna este cuerpo until Jesus is the man who governs this body y el mundo verá a Cristo en nosotros and the world will see Jesus in us o sea usted y so, yo you and me nunca seremos perfectos we will never be perfect él es perfecto he is perfect escuche eso listen to that entonces, cuando hablamos de fe, virtud, ciencia, so when we speak about faith, virtues, uh, knowledge, no estamos hablando de mi fe. We're not talking okay. about my faith. No estamos hablando de su ciencia. Okay. We're not talking about your knowledge. No, su conocimiento, your, su ciencia. Your, your knowledge. Oh, hay muchos hombres que se jactan de tener mucho conocimiento. Oh, there is a lot of men that they boast in having a lot of knowledge. Pero ese no es el conocimiento correcto. But that is not the right knowledge. Por eso Pablo dijo. That's why Paul said. El que piensa que sabe algo. Who thinks that knows something. Realmente no sabe nada todavía. In reality he doesn't ah. know anything yet. Porque no es su conocimiento because it's not your knowledge no es su fe it's not your faith no es su templanza it's not your temperance es la fe de Jesucristo it's the faith of Jesus la Christ la virtud de Jesucristo the virtue of Jesus el Christ el conocimiento de Jesucristo the knowledge of Jesus Christ el, 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 el dominio propio de Jesucristo the self control of Jesus templanza es dominio propio temperance is self control eh, paciencia de Jesucristo Patience of Jesus Christ. Todo en es, en toda esta obra es Jesucristo en nosotros. All this work is Jesus Christ in us. Dice no menos esto. You say amen to this. Podemos hablar mucho solo con verse. We can speak a lot just by y watching este, that. Y aprender God. muchas cosas. And learn a lot of things. La confusión viene de los maestros. Los maestros ciegos. The confusion comes from the blind teachers. Que confunden la palabra de Dios. That they confuse the, the, the word of God. Ahora déjeme decirle una cosa más para entrar al mensaje de verdad. Now let me tell you one more thing before we go into the real subject. No quiero que olvide esto. I don't want you to forget this. Recuerda el axioma. Remember the axioma. Una verdad que no puede negarse. A truth that cannot be denied. Una verdad que no puede cambiarse. A truth that cannot be changed. Que si usted quita esa verdad, el edificio se destruye. That if you take away that truth, the building crumbles es down. Es una verdad fundamental. It's a fundamental truth. Un axioma hoy. Para axioma. Nosotros es. For us is. Dios 
se manifiesta en simplicidad. God manifests himself in simplicity. Dicen amen a eso. Say amen to that. Si usted quita eso, if you take away that, destruye toda la palabra. You destroy all the words. Porque usted va, el hermano Branham nos enseña grandes cosas. Because brother Branham teaches us great things. Y suenan como que si fuera imposible alcanzarlas. And they sound like they're impossible to reach. Si usted nota la forma en la que yo trato de enseñarle a usted la palabra. If you notice the way that I try to teach you the word. Es traer esa palabra a nuestra experiencia is to bring that word to our experience no decirle a usted que esto es tan alto que no lo puede alcanzar not to tell you that this is so high that you cannot reach it que la salvación está al alcance de nuestra mano that salvation is to our hand reach que una completa santificación no es imposible that a complete sanctification is not impossible el bautismo del Espíritu Santo está aquí junto a nosotros that the baptism of the Holy Ghost is here next to us por lo tanto la estatura del hombre perfecto no es algo imposible. Therefore, the stature of the perfect man is not something impossible. No es algo de otro planeta. It's not something from another world. No es para superhombres y supermujeres. It's not for superman and superwomen. Cualquiera puede lograrlo. Anyone can make it. Por eso va a haber un juicio. That's why there will be a judgment. Una condenación. In a condemnation. Porque Dios hizo las cosas fáciles. Because God made the things easy for us. Y si no las alcanzamos. And if we don't reach them. Dios no tiene la culpa. God is not the one who has the fault. La culpa es nuestra. The fault is on us. Entonces el Señor nos llama. So God calls us. Y nos dice, vengan. And tells us, come. Mi yugo es fácil. My yoke is easy. Mi carga es ligera. My burden is light. Oh, son palabras importantes. Oh, those are important words. Pero nosotros como creyentes del mensaje. But we as, the, as uh, believers of the muchas message. Muchas veces nos sentimos tan culpables. Sometimes we feel so guilty. Tan abajo. So low que hay muchos sermones que los ponemos en el estante that there are many sermons that we put them in the shelf y nunca los leemos and we never read them incluso el pastor even the pastor nunca los lee never reads them nunca los estudia never studies them porque les tiene miedo because they're afraid of porque it porque son demasiado alto para él because it's too high for him por eso no hablamos de la fe perfecta that's why we don't speak about perfect faith por eso no hablamos de adopción. That's why we don't talk about adoption. Por eso no hablamos de la estatura del hombre perfecto. That's why we don't talk about the stature of the perfect man. Las únicos predicadores que yo oigo que hablan de la estatura del hombre perfecto. The only preachers that I hear that speak about the stature of the perfect man. No, no es mi intención ser crítico. It's not my intention to be critical. Pero es lo que yo veo en todas partes. But it's what I see everywhere. Los únicos que hablan de fe perfecta, adopción y estatura. The only ones who speak about perfect faith, adoption and the stature. Son aquellos que predican que ya lo tienen todo. Are those who preach that they have everything already. Y que todos los miembros de la iglesia están listos para el rapto. And that all the members of the church are ready for the rapture. Pero yo veo But I see que son personas that there are people que viven en una ilusión that they, pentecostal they live in a pentecostal que illusion porque gritan mucho en el culto. that because they shout a lot Tienen in the service mucha emoción and, en el culto. and they have a lot of emotion Se in the service tan bendecidos they feel so blessed que ya creen que no necesitan nada más para that they rap. think that they have they have need of nothing else le llaman el avivamiento de la novia they call it the bride revival pero si usted los mira en su vida personal but if you see them in their personal life ellos no tienen lo que predican they do not have what they los preach los pastores caen en pecado these pastors go and see después de gritar que son que tienen el avivamiento de after la shouting that they have the bride's revival oh, yo no quiero decir que todos están condenados I don't want to say that they are all condemned yo creo que ellos tienen el Espíritu Santo I, th I believe that they have the Holy Ghost pero como un nuevo nacimiento but as a new birth ahora es hora de comenzar a crecer now it's time to start growing crecer to grow Oh, el hermano Brown dice. Oh, Mucha gente viene al altar. Many people come to the altar. They rejoice. El Espíritu Santo viene sobre ellos. The Holy Spirit comes upon them. Y se levantan diciendo, ya lo tengo todo. And they get up and start saying, I have everything. Yo y el hermano Brown dice, no. Brother Brown says, no. Apenas has llegado al lugar. You just came to the place. Donde puedes comenzar a crecer. Where you can start growing. Entonces vienen los santos de la iglesia so here comes the saints of the church y si miran a un cristiano cometer un error and if they see a christian commit a mistake they say ese 
Dice que tiene el Espíritu Santo. They say, oh, he says that Mira he has lo que acaba de hacer. Look what he just did. Espérese. Wait a minute. El bebé se cae cuando aprende a caminar. A baby falls when he's trying to grow. Un día él va a correr en el estadio but como un atleta. But one day he will run as an athlete in the stadium. Todos vamos a seguir cometiendo errores. We are all going to keep committing por mistakes. Eso, por eso tenemos que crecer. That's why we have to Madurar. grow. Madurar. To mature. Amen. Que Cristo... Sea manifestado en nosotros. That Christ may be manifest in us. Entonces vemos que es necesario tener estas virtudes. So we see that it's necessary to have this virtue. Porque Pedro dijo. Because Peter said. Que el que no tiene estas virtudes. He who has not these virtues. Es ciego. Is blind. Por lo tanto está en peligro de caer. Therefore is in danger of falling. Pero haciendo estas cosas no caeréis. But doing these things you will never fall. Dicen amen a eso. Do you say amen to that? contentos todavía? Are you still happy? Es necesario aclarar. It's necessary to clarify. No, no es mi culpa que el diablo haya metido tanta confusión en el mensaje. It's not my fault that the devil put so much confusion in the message. Pero será mi culpa si no le digo la verdad. But it will be my fault if I don't tell you the truth. Tenemos que sacudirnos. We have to shake ourselves. Y ver la palabra tal como está escrita. And see the word as it is written. Sin agregarle, sin quitarle. Without adding, without taking away. <coughs> Entonces vamos a entrar a, 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 a una enseñanza de, de, este, de este sermón. So we're going to enter into a teaching of this sermon. El hermano Brennan dice en el, en el eh, allí. Uh -huh. Brennan says, eh, in, en la estatura del hombre perfecto, the stature of the perfect man. Cuando uno conoce a Cristo, hay algo acerca de él que es tan amoroso que uno sencillamente trata de entrar en él. When you learn of Christ, there's something about him that is so loving that you just try to get right into him. ¿Recuerda que estábamos hablando de eso? You remember that we were talking about that? El profeta le dijo a su esposa. How Brother Brown told his wife. Yo te amo tanto. I love you so much. Que quisiera meterte dentro de mí. That I would like to pull you inside of me. Para que realmente lleguemos a ser uno. So we truly become one. Entonces, eh, so, ¿por qué el hermano Branham habla esas cosas? Why Brother Branham speaks those things? Por una cosa muy importante. For one important thing. Él quiere thing. que entendamos. He wants us to understand. Que este crecimiento espiritual. That this spiritual growing. Es un asunto de amor. It's a matter of love. Si no amamos a Dios. If we do not love God. Jesus, esto, esto va a ser pesado para this nosotros. will be heavy for us. No va a haber un motivo. There will not be a motive. ¿Por qué me levanto yo todas las mañanas? Why do I get up every morning? Y me quiero quedar acostado, pero me levanto. I, I want to keep sleeping, but I get up. Estoy viejo, estoy cansado. I'm old, I'm tired. Pero yo tengo que ir a trabajar. But I have to go to work. ¿Cree usted que me gusta trabajar? Do you think I like to work? No, a mí me gusta estar en mi casa. No, I like to be at my house. Sentarme a comer con mi esposa. Sit down to eat with my wife. ¿Pero por qué voy? But why do I go? Correcto. Porque amo a mi esposa. Because I love my wife. Y yo ne ne tengo que darle a ella todo lo que necesita. And I have to give to her everything that Para she darle needs. Una, una, una buena vida. To give her a good life. Lo mejor que yo pueda. The best that I can. No le voy a dar lo que le da eh, el millonario a su, a su amante. I am, I'm not going to give her what the millionaire gives to his lover. Pero le voy a dar lo que puedo como esposo. But I'll give her what I can as a husband. Lo que Dios me da es lo que eh, eh, yo le voy a dar a ella. What God gives me is what I will give her. Entonces es un asunto de amor. So it's a matter of love. Yo veo a mamá que se levanta todos los días. I see mamá that gets up every day. Y prepara comida para mí. And prepares food for me. Y de pronto alguien le llama. And suddenly someone calls. ¿Pudiera ponerme desayuno para mi esposo? Can you uh, put uh, breakfast for y my husband? Y ella se pone contenta. And she gets happy. No, no lo hace solo uno. No, not only one person does <laughs> eh, it. Eh, 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 eh. Y ella se pone contenta. And she gets happy. Y luego de cocinar para mí. And after she cooks for me. Cocina para alguien más. Cooks for someone else. Y luego prepara para aquel, para aquel, para aquel. And then prepares for this one, for that one, and for that y one. Y digo, ya trabajó suficiente. And I say, she worked ¿Por qué lo hace? She worked enough. Why she does that? Es un asunto de amor. It's a matter of love. No es obligación. It's not an obligation. ¿Puede usted entenderlo? Can you understand it? Sin amor no hay nada. Without love there's nothing. Sin amor usted no canta 
en la iglesia. And without love you don't sing in church. Sin amor usted no ora. Without love you don't pray. Sin amor usted no hace, eh, no trabaja en la obra. And without love you don't work in the work of God. Sin amor usted no vive para Cristo. Without love you don't live for Christ. Por eso es que el crecimiento espiritual. That's why the spiritual no growth. No es una obligación. Is not an obligation. No, usted no se siente forzado. You don't feel forced. Tampoco es un show delante de la gente. It's not a show either before the people. Porque yo, oh, yo veo que un gran porcentaje de creyentes because I see a great percentage of believers tienen co uh, como su Dios al pastor. They have as their God their pastor. Entonces delante del pastor. So before oh, the pastor, ellos son una, una gran, uh, unos grandes cristianos. Oh, they're such great Christians. Oh, se portan muy bien porque ahí está el pastor. They behave super pastor, well because the pastor. Y el pastor. And the pastor. Pero de pronto el pastor hace algo que a ellos no le gusta. But then the pastor does something that they don't Entonces, like. Toda su vida cristiana se destruye. And all their Christian life gets destroyed. Entonces muestran el verdadero odio, la and verdadera amargura. Then they show the true hate, the, the true bitterness. Oh no, esto no es para Oh, this is not for the people. Esta es una relación personal entre Cristo y usted. This is a personal relationship between Christ and you. Dicen amen a eso. You say amen to that. El hermano Branham nos dice. Brother Branham says. La estatura del hombre perfecto. In the stature of the perfect man. Una gran enseñanza sobre el amor. A great teaching about love. Dice el profeta que la relación con Cristo. He says that the relationship with Christ. Y el y el crecimiento de la estatura. And the growth of the stature. Es como el amor de los esposos. Is that the love of the uh, spouses. Eh, de la pare la pareja. The couples. Eh, gracias a Dios aquí solo hab ha habemos eh, parejas jóvenes. Thank God here we are only uh, we're all uh, young couples. Eh, entonces todavía estamos enamorados. So de we are pareja. still in love with our couple. Cuando usted está predicando esto entre parejas viejas. When you're preaching this among old couples, eh, se sienten incómodos. They feel uncomfortable. Y los hombres miran por otro lado. And the men look away. Y las mujeres miran por otro lado. And the women look away. Porque ya en ellos todo cambió. Because in them everything changed already. Pero el hermano Branham dice But Brother Branham said, que el amor del, de, de, del creyente y Cristo es como el amor del esposo y la esposa. That the love between the believer and Christ is that, like the love of the, uh, the wife and the, the husband. No quiero que usted se pierda esto. Escuche el párrafo 41. I don't want you to uh, miss this. <coughs> Listen to paragraph 41. Ahora, alguien aquí me entendió completamente mal no hace mucho. Now, <coughs> someone got me all wrong here not long ago. Yo recibí una carta de la asociación ministerial, dice, que decía que yo creía que, oiga. I got a letter from the ministerial association that said that I believe that, listen. Esto es increíble. This is unbelievable. La gente decía que el hermano Branham creía esto. The people were saying that Brother Branham believed this. Que nosotros fuimos almas gemelas. That we were so mated. Y que teníamos que dejar a nuestros cónyuges si no somos almas gemelas. And we must leave our companions if we're not so mated to them. Y casarnos con otro con la cual sí fuéramos almas gemelas. And to marry another one that we were so mated to. ¿Sabe usted que hay creyentes del mensaje predicando eso? You know that there is message believers preaching this. Iglesias cuyos pastores le cambian la esposa a usted. Churches that the pastors change your wife to you. Solo porque se han autoproclamado apóstoles. Just because they have self-proclaimed apostles. Y escuche la expresión del hermano Branham. Listen to the expression oh, of brother Branham. Oh, mi hermano. Oh, my. Yo no soy culpable de una herejía como esta. I say I'm not guilty of a heresy like that. Siempre he estado en contra de eso. I've always been against that. Yo no creo en eso, ciertamente que no. I don't believe in that, <coughs> certainly not. Hablamos claro. We speak clear. Uh -huh. Ahora, mire este pensamiento. Now, look at this thought. Se oye tan hermoso. It sounds so beautiful. Porque el mundo cree eso. Be Because the world believes that. Usted va a encontrar eh, sitios en el internet. You will find uh, websites on the que internet. Que le ayudan a encontrar su media naranja. That helps you to find gemela. your soulmate. Uh -huh. <laughs> y usted tiene que escribir todo su perfil. And you have to write down all your profile. Me gusta dejar los calcetines tirados. I like to leave the socks laying around. No me gusta lavar los trastes. I don't like to do dishes. Me gusta... Eh, 
eh, un artista, etc. Una I, estrella de cine. I, 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 I like uh, some uh, Hollywood star. Eh, me encanta el fútbol. I love football. No me gusta trabajar. I don't like to work. Oh, yo soy... Y, y, me gusta leer. And I really like to read. Y todo lo que ustedes. And everything that you are. Entonces estas personas tan inteligentes. So these so intelligent people. Leen toda esa basura. They read all that trash. Y tienen un programa de computadora. And they have a program in the computer. Con algoritmos. With algorithms. Para poder encontrar una persona que le guste ver los calcetines tirados en el suelo. To find a person that likes to see the socks laying y around. Y que le guste ese mismo artista de cine. And that likes that same Hollywood star. Y que le guste el fútbol. And that loves the football. Y le guste todo igual que usted. And loves everything just like Entonces you. Entonces le mandan el número de teléfono. So they send you the phone number. Y su fotografía. And the picture. Y le uh, preparan una cita. And they arrange a date. Y ya está hecho. And it's done. Usted encontró su alma gemela. You found your soulmate. Y en el mensaje es más teológico. In the message is more theological. El hermano Branham dice, Brother Branham says, que Adán y Eva eran una misma alma y un mismo espíritu. That Adam and Eve they were one soul Entonces, and one spirit. Entonces, así es como tenemos que encontrar a nuestra esposa. So that is how we have to find Entonces, our wife. Entonces, si usted no se pone, no se puede poner de acuerdo con ella. So if you cannot agree with her. Entonces, se parece. So you Uh, uh, divorce porque usted eh, escogió la equivocada because you chose the wrong one y en el rapto Dios tiene Dios sabe quién es la, la suya and in the rapture God knows who is yours entonces si podemos se la encontramos nosotros so if we can we'll find it for you <laughs> esto es, es chocante this is shocking ahora pero al mismo tiempo es muy revelador. But it, at the same time is very revealing. Escuche la siguiente frase del hermano Branham. Listen to the next uh, phrase of Brother Branham. Yo creo. I believe. Que Dios nos da un chon cónyuge. That cierto. God gives us a mate. That's true. Y luego. And then. And then. Llegamos a formar parte el uno del otro. We become part of each other. Eso es correcto. That's right. Y antes que un hombre se case, él debería pensar estas cosas muy bien y estudiar. And before a man gets married, he should think these things over, study it. Por supuesto que hay hombres y mujeres que se han casado con la persona equivocada. Of course there is men and women that have uh, married the wrong person. Pero fue porque ellos no pensaron bien. But it was because they did not think it through. Pero y entonces, ¿cómo puedo saber si me he casado con la persona correcta? So, how can I know if I married the right person? A ver, déjame la respuesta. Uh, give me the answer. Uh -huh. Tiene que haber una respuesta correcta. There has to be a right answer. Es un asunto de amor. It's a matter of love. Escuche esto. Listen to this. Las almas gemelas no existen. Soulmates don't exist. ¿Se puede decir media naranja en inglés? No. No. Eh, en español nosotros decimos la mitad de la naranja. In Spanish we say the half of the orange. Yeah, usted sabe, esta mitad es exactamente igual a la otra mitad. You know, this, uh, or this half is exactly, eso, exactly the same as the other por half. Por eso cuadran exactamente. That's why they fit exactly. Quiero decirles I want to tell you que eso no existe. That that doesn't exist. Usted nunca va a encontrar una pareja perfecta. You will never find a perfect couple. Un esposo y una esposa a husband and a wife ser totalmente diferente. They can be totally different. Y el hermano Brown lo dijo muchas veces. And Brother Brown said it many times. A mí me gusta el pastel de manzana igual. I like the apple pie. A mi esposa le gusta el pastel de cereza. My wife likes cherry pie. Pero eso no cambia nada entre nosotros. But that doesn't change anything between us. ¿Cree usted que todo el problema es son los pasteles? Do you think all the problems are Uh, cakes or pies? No, no, no son. No, it's not. Él está queriendo decirnos algo. He's trying to tell us something. Que podemos ser completamente diferentes el uno del otro. That we can be completely different one from Entonces, another. Entonces Satanás viene a una persona. So Satan comes to a person. Es algo asombroso. It's something amazing. Cuando eh, eh, 
No quiero tomar tiempo. I don't want to take time. Pero eh, yo tengo que revisar el mensaje en inglés y en español. But I have to check the message in English and Spanish. Y la Biblia en inglés y en español. And the Bible in English and Incluso Spanish. Incluso en hebreo y en griego. Even in Hebrew and Greek. Porque yo no puedo venir y predicarle a usted algo que no es así. Because I cannot come and preach you something that is not like that. ¿Sabe que esta porción que acabamos de leer? You know that this portion that we just read. En español suena como que solo el hombre tiene el problema. You know that in Spanish it sounds in Spanish it sounds like it's the man who has the problem. Ellos eh, ellos quitaron la palabra cónyuge. They took away the word mate. Y pusieron wife, wife, wife. And they put wife, wife, wife. Mm, come on. Entonces el problema no es el hombre. So the problem is not the man. Is the woman. El hermano Branham nunca dijo hombre o mujer. Brother Branham never said man or woman. Brother Branham dijo cónyuge. Brother Branham said ah, es para uh, los mate dos. is for both of them. Correct. Entonces un hombre puede tener la esposa equivocada. So a man can have the wrong wife. Porque no hizo la cosa bien. Because he didn't do the right thing. Una mujer puede tener el esposo equivocado porque no lo pensó bien. A woman can have the wrong husband because she didn't think it through. Pero ambos pueden ser completamente diferentes. But both can be completely different. Y aún así amarse. And yet love each other. Verdadero. Amor, true love. Piensa en esto. Think of this. Estamos hablando de esposos. We're speaking about uh, Realmente estamos hablando de Cristo y el creyente. Truly, we're speaking of Christ and the believer. Cristo no es igual que yo. Christ is not like me. Cristo es santo. Cristo es perfecto. Christ is, uh, is holy. He's perfect. Yo soy un pecador. Yo soy no sirvo para nada. I am, uh, I am a sinner. I'm useless. Y aún así, Jesucristo me amó. And even though Christ loved me. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Being still sinners, Christ died for us. Porque nos amó. Because he loved us. Él no vino buscando santos. He did not come looking for saints. Él vino buscando pecadores. He came looking for sinners. Seres. Personas contrarias a su naturaleza. Beings contrary to his nature. Wow. Pero él nos amó. But he loved us. Escuche eso. Hermano. Listen to that. Amen. Eso es lo que tiene que pasar en el hogar. That's what has to happen in the home. En el, en, en, entre el esposo y la esposa. Between the husband and the wife. No es... El, la cosa importante is not the important thing is not que nosotros que nos gusten las mismas cosas that we like the same things o que pensemos igual en todo or that we think the same in everything cuando Cristo nos amó when Christ loved us él cedió su divinidad he yielded his divinity y se hizo como nosotros and he became like us y cuando nosotros amamos a Cristo, and when we love Christ, cedemos nuestros pecados, we yield our sins, para recibir la naturaleza divina, to receive the divine nature. Es, dicen amen a eso. You say amen to that. Eso sería suficiente para aprender a vivir como esposos en el hogar. That would should be enough to learn how to live as spouses in the home. Porque si el hombre o la mujer piensan que solo ellos tienen la razón. Because if the man or the woman think that they are all the only ones who have the reason, el, yeah, they're el, right. El divorcio está a la mano. Divorce is at hand. Tenemos que aprender a ceder. We have to learn how to yield. Para que haya paz entre nosotros. For there to be peace Eso among, también in sucede between. entre los cristianos. That happens also between Christians. Oh, si comenzamos a criticarnos por los nuestros errores. Oh, if we start criticizing ourselves because of our mistakes. Nunca seremos una iglesia. We will never be a church. Esto será una cárcel de locos. This will be a <laughs> madman prison. Pero nosotros cedemos. But we yield. Perdonamos. We forgive. Yeah. Cuando nosotros cedemos, When perdonamos. We yield, we forgive. Oh, Cristo perdonó nuestros pecados. Oh, Jesus forgave our sins. Primera de Pedro 4:8. First uh, Peter 4:8. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad. And above all things, have fervent charity among yourselves. Porque la caridad cubrirá multitud de pecados. For charity shall cover the multitude of sins. 
el amor de Dios the love of God cubrió nuestros pecados covered our, our sins entonces nuestro amor so our love tiene que cubrir las faltas de uno del otro have to cover the faults from one to <laughs> another hablamos de los esposos we speak about the spouses hablamos de Cristo y la iglesia we speak of Christ and the church en esta escritura in this scripture dice caridad it says charity lo cual es agape which is agape el amor de Dios agapo the, the love of God pero nosotros sabemos que eh, eh, hay dos clases de amor. But we know that there is two kinds of love. Eh, pero yo no, eh, creo que no son dos clases. But I don't think that there are two cl uh, types. Am amor agape, amor filio. Agapo love and filial love. Pero no agapo. son dos clases. But it's not two kinds. Amor es amor. Love is love. Dios tiene la plenitud del amor. God has the fullness of love. Pero amor filio, but filial love, es solo una porción menor. It's just a smaller portion del mismo amor. Of the same love. Pero tiene la misma química. But it has the same chemistry. Dice no menos eso. You say amen to that. La misma naturaleza. The same nature en una cantidad más pequeña in a smaller amount entonces si el amor de Dios perdona multitud de pecados so if the love of God forgives multitude of sins entonces el amor entre nosotros como esposos tiene que cubrir multitud de pecados so the love between us as couple has to cover multitude of sins por eso el hermano Branham dijo que el lo más parecido al amor de Dios era el amor de una madre that's why brother Branham said the, the closest thing to the love of God is the love of a mother porque ella perdona todo lo que el hijo hace because she forgives everything that the son does Dice no menos eso. Dice amen to that. Oh, espero que ustedes entiendan. Oh, I hope that you understand. Por eso Jesús dijo, Mateo 11, 26. That's what Jesus said, Matthew 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. El perdón es necesario. Forgiveness is necessary. Porque no somos almas gemelas. Because we are not soulmates. Y yo voy a hacer algo que ofende a mi esposa. And I will do something that will offend my wife. Y mi esposa va a hacer algo que ofende al, al, al esposo. And, and the wife will do something that offends the husband. Entonces tiene que haber perdón so there has to be para que haya un solo terreno donde podamos pararnos juntos. Oh, For there to be a, a field where we can stand together. Eso es lo que Cristo hizo. That's what Jesus did. Yeah. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. That's what God did for us. Por eso es que si yo les perdono, that's why if I forgive you, ustedes tienen que perdonar también. You have to forgive too. ¿Ve por qué el hermano Branham no estaba de acuerdo en las almas gemelas? You see why Brother Branham was, uh, did not agree with the soulmates? Oh, maté, esto es. Oh, <laughs> this is. El amor de pasión. The love of passion. Se evapora. Evaporates como el like the smoke. Uy, usted siente una, un gran amor por esa muchacha. Oh, you feel a great love for that uh, young lady. Pero si no es un amor correcto. But if it's not a right love. Cuando vea otra más bonita, when you see another one prettier, todo desaparecerá. Everything will go away. O un hombre mejor, or a better man. Porque el hermano Branham siempre habló de ambos. Because eh, brother Branham always talked about both in the Pero message. Pero el verdadero amor, but the true love, vence cualquier cosa. Conquers everything. Dice una manera así. You say amen to that. Recuerde, estamos hablando de la estatura del hombre perfecto. Remember, we're talking about the stature of the Yo no estoy hablando de ustedes como pareja. I'm not talking about you as a couple. Yo estoy hablando de la estatura del hombre perfecto. I'm talking about the stature of the perfect man. Porque el hermano Branham nos está explicando. Because brother Branham is explaining to us. Que necesitamos amor para crecer en la estatura del hombre perfecto. That we need love to grow in the stature of the perfect man. El amor vence cualquier cosa. Love overcomes everything. Primera de Corintios 13, 4. First Corinthians, Corinthians 13, 4. La caridad, o sea, el amor. Charity, that means love. Es sufrida, Suffered es benigna. And is kind. La caridad no tiene envidia. Charity envieth not. La caridad no hace sin razón. Charity bounteth not itself. No se ensancha. 
It's not puffed up. Como un puffer fish. Like a puffer fish. No a es injuriosa. Fish. No busca lo suyo. D does not behave itself unseemingly. No Seeketh not her own. No se irrita. No piensa en mal. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Usted dice, pero está hablando de la caridad. But he, you say he's talking about charity. La caridad es el amor de Dios. And charity is the love of God. Oh, pero el amor filio tiene la misma naturaleza. Oh, but the filial love has the same nature. Correcto. Tiene que producir las mismas cosas. It has to produce the same thing. La única diferencia. The only difference. El que al, es que al ser tan poquito. Is that being so little. No dura mucho. It doesn't last long. El amor de Dios es tan es eterno. The love of God is Eternal. Por eso es perfecto. That's why it's perfect. Pero nuestro amor filo es tan poquito. But our filial love is so little. Que Pablo dijo. That Paul said. Que tenemos que provocarnos los unos a los otros al amor. That we have to provoke each other to love. Para que se vuelva a llenar el, el frasco. For the, 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 the jar to be filled up again. <laughs> O sea, si una esposa nunca le prepara al esposo aquello que le gusta. So if a wife never prepares the husband that, that he likes. Si un esposo nunca le dice a su esposa lo rico que cocina. If a husband never tells his wife the, how delicious she cooks. Aunque se enferme del estómago. Even if he's sick in his stomach. ¿Usted cree que mamá todo el tiempo ha cocinado bien? You think that mama has always cooked good? Y que las pupusas siempre las hizo igual. And the, 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 the pupusas, she always made them the same. Si yo le hubiera dado las primeras pupusas que ella hizo. If I would, have, if I would give to you the first pupusas that ustedes she made. Ustedes las hubieran tirado a la basura. You would have thrown them in the trash. Pero yo me las comí. But I ate them. Y dije, mm, and I said, mm, it's delicious. It's delicious. Es cuestión de amor, It's hermano. a matter of love, brothers and sisters. Eh, verso 6. Verse no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Rejoices, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in, in the truth. El amor, the love, todo lo sufre, beareth all things. Todo lo cree, believeth all things. Todo lo espera, hopeth all things. Todo lo soporta, endureth all things. No, yo ya no te aguanto. No, I can't. Keep up with you. Ya estoy harta. I'm fed up with you. Estoy harto. I'm fed up. Oh, por eso necesitamos crecer. Oh, that's why we need to grow. Para llegar a la paciencia. To get to patience. Y la paciencia no tiene fin. And patience has no end. Entonces nosotros. So we. En nuestra naturaleza. In our nature. Somos tan débiles. We're so weak. Que. Todo, casi todos los matrimonios terminan en divorcio. That almost all the marriages end up in divorce. Pero cuando hay amor, but when there is love, divorcio no existe. Divorce does not exist. No existe. It doesn't exist. No importa si viene su mamá o la vecina. It doesn't matter if your mother comes or the neighbor. Y le dice por qué aguantas a ese hombre. And tells you why do you suffer that man. Déjalo. Leave him. Mira qué bonita es. Look how pretty you no are. Puedes encontrar un hombre mejor. You can find a better man. Pero claro, es un consejo incompleto. Of course, it's an incomplete. Advice. Porque tiene que probar 10 hombres antes de llegar uno mejor. Because you have to try 10 men to find one better. Oh, el mundo está tan ciego. Oh, the sí. world is so blind. Donde hay amor. Where there is love. Hay una, no existe el divorcio. There is no divorce. Entonces, ¿cuándo nos vamos a apartar de Cristo? So when are we going away from Christ? Si le amamos. If we love him. Oh no, yo, yo no soporto. Oh no, I can't. I, I can't stand. Yo ya no aguanto esos hermanos. I can't stand those brothers. Yo no soporto al pastor. I can't stand the pastor. Oh, este mensaje es muy difícil. Oh, this message is too hard. Eh, eh, que yo no, yo, yo, yo siento que es imposible. Oh, this, I feel that it's impossible. Mejor regreso al mundo. I better go back to the world. No existe. It doesn't exist. Usted ama estar aquí. You love to be here. Usted ama el mensaje. You love the message. Usted ama la palabra. You love the word. Usted ama adorar a Cristo. You love to worship Christ. Usted ama a Cristo. You love Christ. Y él le ama a usted. And he loves you. Y se lo demuestra. It shows to you. Aún en las peores 
prueba. Even in the worst trial, la prueba que le ama. he proves to you that he loves you. Oh, él nos ama. Oh, he loves us. Jeremías 31, 3. Jeremiah 31, 3. Mira esta escritura. Look at this scripture. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. The Lord has appeared of all done to me. Y me dijo, con amor eterno te he amado. In saying, I have loved thee with an, an everlasting love. Por tanto, te soporté con misericordia. Amen. Therefore, with loving kindness, I drawn thee. Oh, ahora coloque eso en el hogar. Now you place that in the home. <laughs> Con amor eterno. With everlasting mm. love. Yo he escuchado eso entre los jóvenes. I've heard that among the young people. Yo te prometo amor eterno. I promise you eternal love. No haga eso. Don't do that. Si es amor, If nunca it's love, it will never end. No se preocupe. Don't worry. <laughs> Él es eterno. He is eternal. Porque vino de Dios. Because he came from Porque God. Porque Dios es amor. Because God is love. Y Dios es eterno. And God is eternal. Pero cómo puede Dios amarme eternamente? But how can God love me eternally? Él sabe todas las cosas. He knows all things. Él sabe todos los errores que voy a cometer hoy. He knows all the mistakes that I'm going to make today. Él sabe todos los errores que voy a cometer mañana. He knows all the mistakes I'm going to commit tomorrow. Él sabe todos los errores que voy a cometer los 365 días del año. He knows all the mistakes that I'm going to make the 365 days of the year. Yo he escuchado esposas decir I've listened to wives saying si yo hubiera sabido como era este hombre no me caso if I would have known how this man was I wouldn't have get, gotten married entonces no se casó por amor so you didn't like get married for love escuche eso listen to that con amor eterno te he amado with an everlasting love ¿Por I qué Dios me? puede amar a Raúl Lemos con amor eterno why can God love Raúl Lemos with an eternal love que no que no sabe que no sabe Señor Jesús don't you know Lord Jesus como es Raúl Lemos de débil how Raúl Lemos is a, to, uh, so weak sabe que de, que dije que, que re, cual es la respuesta de Dios you know what God's answer would be yo te amo, Raúl Lemos. I love you, Raúl Lemos. Porque yo decidí amar. Because I decided to love you. Listen to that. Sorry. Ese es el error de los jóvenes. That's the mistake of the young que people. Que se enamoran de la apariencia física. That they uh, uh, get, they fall in love in the the physical appearance. El amor verdadero. The true love. Es una decisión. It's a decision. No es solo una pasión loca. It's not just a crazy passion. Correct. Usted decide amar. You decide to love. Cristo sabía quiénes somos. Christ knew who we are. Y decidió amarnos. And he decided to love us. Decidió cubrirnos con su sangre. He decided to cover us with Él his blood. Él decidió amarnos a nosotros. He decided to love us. Por eso nos soporta con misericordia. That's why he he he, he uh, Ahí está, dice He draws on us with loving kindness. Oh, yo quiero que usted vea esa palabra en inglés. Oh, I want you to see that word in English. En español dice misericordia. In, in, in Spanish it says mercy. Pero en inglés dice loving kindness. But in English it says loving kindness. Es la palabra hebrea kesher. Is the Hebrew word kesher. Es una palabra hermosa. It's a beautiful word. Hallelujah. Significa, it means, dulce amabilidad, sweet kindness. Significa, tierna misericordia. It means, tender mercy. <laughs> Significa, amorosa bondad. It means, loving love or kindness. Okay, loving goodness. Goodness. Todo is, significa, tiene 15 diferentes significados. It has like 15 different meanings. Es lo más dulce. It's the sweetest. Yo te, eh, te, te, eh, yo te trato a ti. I treat you. Con, con dulce misericordia. With sweet mercy. Con tierna amabilidad. With ter tender kindness. En español se pierde in Spanish gets lost porque dice con misericordia because it says with mercy porque eh, significa tú eres malo 
Because it means you're evil. Pero yo tengo misericordia. But I have mercy on him. Pero no suena dulce. But it doesn't sound sweet. Entonces, ¿cómo debería el esposo tratar a la esposa? So how could, should the husband treat the wife? Aún cuando comete un error. Even when she commits a mistake. ¿Cómo debería de tratar el, la esposa al esposo aún cuando comete un error? How should the wife treat the husband when, even when they, he commits a mistake? Oh, loving kindness. Loving kindness. Escuche esa palabra. Listen to that word and remember it. Salmo 63, 3, vuelve a repetir esa palabra. Psalm 63, 3, uh, repeats the word again. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Because thy loving kindness is better than life. Mis labios te alabarán. My lips Amen. shall praise thee. Allí es donde una pareja se vuelve inseparable. There is where a couple becomes inseparable. Cuando hay loving kindness. When there is loving kindness. El mundo nos trata mal. The world treats us bad. En el trabajo nos tratan mal. In the job they treat Pero us si bad. hay loving kindness en el hogar. But if there is loving kindness in the home. Oh, la esposa estará contenta. Oh, the wife will be happy. El hombre estará contento. The man will be happy. Colosenses 3, 10, eh, 3, 19. Colossians uh, 3, 19. Por eso dice. That's why it says. Maridos, husbands, amad a vuestras mujeres. Love your wives. Y no seáis desapacibles con ellas. And be not bitter against them. Porque así Cristo nos trata bien. Because Christ treats us well. Sí, y nosotros somos la esposa. And we are the wife. ¿Cómo tratamos a Cristo? How do we treat Christ? Oh. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Le, le, vea esa escritura. E, esa misma, esa misma. Eh, yo le quito la palabra... Esposas, I, 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 I take away the, the word wives y for women le cambio una palabra. and I change it for another word. Maridos, amada vuestras familias. Husbands, love your family. No solo a su esposa. Not just your wife. Tenemos hijos. We have children. Y tenemos que tratarlos de la misma manera. And we have to treat them in the same way. Sí. Yes. Yeah. Oh. Y habla a los esposos. And he speaks to the husbands. Pero también pudiéramos decir esposas. But we could, all, we could also say, wives, Amado, vuestras familias. love your families. Ephesians 5.33. Ephesians uh, 3, uh, 5.33. Cada uno empero de vosotros de por sí. Ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Nevertheless, let every one of you, in particular, so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. La palabra reverencia significa respeto. The word reverence means respect. Entonces le dice a los hombres. So he tells the husbands. Esposos amen a sus esposas. Husbands love your wives. Y esposas respeten a sus esposas. And wives respect your husbands. ¿Por qué no lo puso al revés? Be why he porque the other way. Porque también funciona así. Because it works the other way. Esposas amen a sus esposos. Wives love your husbands. Y esposos respeten a sus esposas. And husbands respect your wives. Pero por qué lo expresó Pablo de esa manera? But why did uh, Paul express it that way? Porque una mujer por naturaleza es amorosa. Because a woman uh, by by nature she is loving. Eh, la mayoría de ellas, por the, supuesto. The majority. Eh, y eh, por eso es que ella lo que necesita es respeto. That's why what she needs is respect. Porque generalmente ella falla en esa parte. Because generally she misses the point in that part. Y usted dice, ¿y los hombres sí son, eh, son respetuosos? You say, oh, and the men are respectful. Oh, pero ellos tienen un, un problema. Oh, but they have a problem. Que los hombres son fríos por naturaleza. That the men are cold by nature. Entonces a ellos les dice... So to them, he said, love your wives. <laughs> Pero funciona igual en but, it, de los dos para los dos. but it works the same both ways. Mateo 18, 10. Matthew 18, 10. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están en los cielos, bebe siempre la paz de mi Padre que está en los cielos. Take heed that ye despise not one of the, these little ones, for I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Debe haber amor para nuestros hijos. He must be, uh, there must be love for our el children. El hermano Branham leyó esta escritura. Brother Branham read this scripture. Y la interpretó de esta manera. And interpreted in this way. Mirad que no tratéis mal a vuestros hijos. Look that you do not treat wrong your children. Porque sus ángeles están en la presencia del Padre. Because their angels are in the presence of the sus Father. Sus cuerpos teofánicos. Their 
theophanies, bo- the, the theophany usted, bodies. Maridos, amada, vuestras familias. You see, husband, love your wives. Ma- familias. Or families. E, o esposas, amada, vuestras familias. Or uh, uh, wives, love your families. Última escritura. Last uh, scripture. E, Tito 2.3. Titus 2.3. Las viejas a sí mismo se distingan en un porte santo. The aged woman likewise that they be in a behavior as becometh holiness. No calumniadoras. Not false accusers. No dadas a mucho vino. Not given to much wine. Maestras de honestidad. Teachers of good things. Usted sabe, el, eh, la Biblia da respeto a los mayores. You know, the Bible gives respect to the elder. Dice que los jóvenes tienen que respetar las canas. It says that the, that the young people have to respect the gray hair. Verso 4. Verse 4. Pero, ¿por, a ¿por qué está hablando Pablo a las mujeres mayores? But why is it Paul talking to the elderly women? Porque Pablo tenía una misión para ellas. Because Paul had a mission for them. Dijo, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. That they may teach the young women to be sober. Que amen a sus maridos. To love their husbands. Que amen a sus hijos. To love their children. Usted dice, una, una mujer no necesita que nadie le enseñe eso. You say, a woman doesn't need nobody to teach her that. Teach oh, her that. Claro que sí. Yes, it, she does. Mm. Oh, eh, nadie nace sabiéndolo todo. Nobody is born yeah. knowing everything. Mi esposa siempre recuerda a las an- hermanas que le enseñaron todo lo que ella sabe. My wife always remembers the elderly sisters that taught her everything she knows. Mi esposa no tuvo una madre en el evangelio. My wife, she did not have a mother in the gospel. Ella dejó a su madre por seguir este mensaje. She left her mother to follow this message. Y la palabra se cumplió. And the word was fulfilled. El que dejare padre y madre por seguirme a mí. He who leaves father and mother for following me. Dios le dará padre, madres y hermanos. God sí, will give father camino. and mother in the way. Entonces hubieron muchas hermanas. So there were many sisters. Que la amaron mucho. That loved her a lot. Y le enseñaron mucho. And taught her a lot. Yo creo que una de las cosas más importantes de la vida humana I believe that one of the most important things of the human life es la actitud de aprender is the attitude to learn Si usted deja de aprender if you stop believing su vida terminó allí your life ended there. Pero si usted tiene la oportunidad but if you have the opportunity de aprender a cortar grama to learn how to cut the grass hágalo do it. Un día le va a servir. One day he will be Entonces, useful. Usted tiene la oportunidad de aprender otra cosa, hágalo. If you have the opportunity to learn something else, do usted, it. Que usted tiene la oportunidad de aprender cualquier cosa. If you have the opportunity to learn anything, apréndalo. Learn it. Be, 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 dijo el, el hermano Branham citaba la escritura. Brother Branham would quote the scripture. Dijo, te alabo, padre. Say, I praise thee, Father. Porque ocultaste tus cosas a los sabios y entendidos. Because you hid your, your yeah. thing from the wise and the, and, the, and, and the prudent. Y la revelaste a los niños. And you revealed it to the children. Y el hermano Branham le agregaba. And Brother Branham would aquellos add. Aquellos que desean aprender. Those who want to learn. Porque hay mucha gente que no desea aprender. Because there is many people who do not li- want to learn. Entonces las madres, las esposas jóvenes tienen que aprender. Then the young wives have to learn. Usted no se siente avergonzado por no saber. You don't, you don't have to feel ashamed to not aver, knowing. Si, siéntase avergonzado. Feel ashamed. Si no quiere aprender. If you don't want to learn. Eso es una vergüenza. That is a shame. Pero no saber no es un vergonzoso. But not knowing is not shameful. Porque cuando usted aprende. Because when you learn. Siente un éxito. You feel a success. Dice tiene que aprender a ser prudente. He says you have to learn to be discreet. Sober. Sober. Uh, tiene que aprender a amar a su marido. Have to learn to love your husband. Tiene que aprender a amar a sus hijos. Have to learn to love your children. A ser templadas, to castas. To be discreet, ch- chaste. Que tengan cuidado de la casa. Keepers at the home. Buenas, sujetas Good. a sus maridos. Obedient to their own husbands. Porque la palabra de Dios no sea blasfemada. That the word of God be not blasphemed. Yo he visto hermanas del mensaje. I have seen sisters of the message. Decirle a las mujeres jóvenes. Say to the young uh, sisters. Deje a ese hombre hija. Leave that man, daughter. Para que está sufriendo tanto. Why are you suffering so much? 
aconsejando divorcios. Counseling divorce. Porque ellas mismas están tan amargadas. Because they themselves are so bitter. No tienen nada bueno que compartir. That they have nothing good to share. That's right. That's what it is. Yes, yes. Oh. Es grande la palabra de Dios. The word of God is great. Okay. All right. El hermano Branham encontró un joven. Brother Branham uh, found a young man. Y el joven le dijo, hermano Branham, eh, quiero un consejo. And Brother Branham said, um, I want an advice. Eh, ¿Cree usted que debo casarme con esta muchacha? Do you think that I should marry this young lady? El profeta le pregunta. Brother Branham asked him. ¿Cuánto piensa de ella? How much do you, do you think about her? Uh -huh. Él le dijo, oh, simplemente la amo. And he said, oh, I just simply love her. Y escuche la respuesta del hermano Listen Branham. Listen to Brother Branham's el answer. Último párrafo. Yo le dije, I said, bueno, si no vas a poder vivir sin ella, well, entonces es mejor que te cases con ella. Well, if you're not going to live without her, you better marry her then. Pero si puedes vivir sin ella, es mejor que no te cases. But if you can't live without her, you better not. Sí, pero si te vas a morir, dice, si no puedes, que si no puedes casarte, vale más que procedas y te cases con ella. But if it's going to kill you, you better go ahead and get married. Acuérdese, yo estoy hablando de la estatura del hombre perfecto. Uh, remember, I'm talking about the stature of the perfect man. Así que si usted se va a morir sin Cristo, so if you're going to die without Christ, a Cristo. come to Christ. Pero si usted puede vivir sin Cristo, but if you can't live without Christ, go back. Apártese de aquí. Go away from here. Amen. Si está aquí, if you are Here, porque usted ama a Cristo. It's because you love no Christ. Se siente obligado. Not because you feel obligated. Uh -huh. Un día se va a cansar. One day you're gonna get tired. Y se va a ir. And you're gonna go away. Mejor sea prudente. Better you be prudent. And váyase de una vez. And go away already. Dicen que ser inteligente. They say that being intelligent. Hace que uno piensa en la salida antes de meterse en un hoyo. Makes one think of the coming out before you get in a hole. <laughs> Entonces si yo no voy a aguantar ser cristiano. So if I'm not going to suffer being a Christian. Si yo creo que no puedo rendirme a Cristo. If I think that I cannot surrender to Christ. Entonces mejor no. So I better not. Entonces pero si no Puede vivir sin esa muchacha. But if you cannot live without that ya young no, lady. Ya, ya no tiene sentido su vida sin ella. Life has no meaning without her anymore. Uh -huh. Entonces cases. Then get married. Yeah. Hermano Brandon sigue diciendo. Brother Brandon keeps saying. Dice, lo que yo quería decirle a él era esto. And so what I was trying to tell, get to him. This, that. Si tú la amas tanto, if you love her so much, en, en ese momento, antes que te cases, todo es maravilloso y perfecto. Now, right now, before you're you're married, everything is just fine and dandy. Sí, dice la verdad. You say, say man to that. Oh, pero después que se casan, oh. entonces vienen los afanes y las pruebas de la vida. But after you get married, then the toils and the trials of life come in. Vienen pruebas. Trials come. Oh, yeah. Vienen problemas. Problems come. Van a venir. They are going to Acuérdese, come. Acuérdese, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia. I remember, I'm talking about Christ and the church. <laughs> Van a venir. They're los going to come. The problems. Van a venir las dificultades. The trials are going to come. Usted no puede evitar que venga. You cannot avoid to, them to come. Oh, pero cuando usted acaba de llegar a la iglesia. Oh, but when you just came into the church. Y acaba de recibir a Cristo. And just received Christ. Usted no mira hermanos, mira ángeles. You don't see brethren, you see angels. Correcto. El predicador es el siervo de Cristo. The preacher is a servant of Christ. Cuando pasa el tiempo. When time passes. Oh. Pero dice él, allí... Es cuando tienen que estar tan enamorados que se entiendan el uno al otro. But he says that that's when you've got to be so in love that you understand one another. Ve usted cómo nosotros entendemos las cosas mal. You see how we understand things wrong. Si todo está, si en todo estamos de acuerdo. If we are, if we agree in everything. Nos amamos. We love each other. Pero si hay un desacuerdo. But if there is a disagreement. Eso destruye el amor. That destroys love. Eso es al revés. That is backwards. Cuando hay un desacuerdo. When there is a disagreement. Es que el amor aparece. Is when love appears. Para traer comprensión. To bring comprehension. Para traer perdón. To bring forgiveness. Dice no menos eso. You say amen to that. 
Es algo importante. Yeah. It's something important. Oh, mire cómo lo expresa el hermano Branham. Oh, listen how Brother Branham expresses it. Dice, cuando usted está decepcionado de ella y ella decepcionado de usted. When you're disappointed in her, she's disappointed in you. Aún ustedes aún se entienden el uno al otro. You still understand one another. Esto no lo digo yo. This, I, I don't say this. Esto lo dice el profeta. The prophet says this. Así es con Cristo, dice el profeta. That is the way with Christ, says the prophet. ¿Qué? What? Cristo se decepciona. Christ, Christ gets disappointed on us. Y a veces hay cristianos que se decepcionan de Cristo. And sometimes there are Christians who get disappointed in Christ. Yo no creí que ir a la iglesia fuera tan difícil. I did not think that going to church was so hard. Yo no creí que tener hermanos en Cristo fuera tan difícil. I did not thought that having brethren in Christ was so hard. Yo no creí que fuera tan difícil adorar al Señor. I did not think that it was so hard to worship the Lord. Yo le pido al Señor que me responda y no me responde. I ask the Lord for him to answer me and he doesn't answer me. Yo le pedí por mi hijo y murió. I asked him for my son and he died. ¿Ve usted? You see? Es una relación de esposos. Es a... Uh, uh, <laughs> Couples relationship. Y va a haber problemas entre ellos. And there are going to be problems between them. El profeta lo dijo. The, problem, the prophet es said. Manera con That's the way it is with Christ. Ven, tenemos See? que estar tan enamorados de él. We've got to be so in love with him. Al grado que cuando pidamos algo y él no lo concede, eso no nos mueve en lo más mínimo. Till when we ask for something and he doesn't give it to us, that shake us, that doesn't shake us a bit. Piense usted en los hermanos allá en Centroamérica. Think of, think of the brethren over there in Central America. Dos huracanes sobre ellos. Two hurricanes over Han them. Han perdido todo. They lost everything. No casas, no celulares, no, no houses, carros. No phones, no cars. Solo guardaron sus vidas. They only kept their lives. He estado investigando. I've been investigating. Y ningún creyente de este mensaje ha perecido. And not one believer of this message have perished. Praise the Lord. Todos están vivos. They are all alive. Hombres, mujeres y niños. Men, women and child. Pero perdieron todo. But they lost everything. ¿Y qué? Si usted no ama a Cristo. And what if you don't, all, don't ¿Por love qué me pasa esto a mí? Why does this happen to me? Yo tan bueno que soy. I am so good. Mm. Dice el profeta. The prophet says. ¿Por qué? Why? La única manera que ustedes pueden lograr eso And the only way you can do that es siendo participantes de su naturaleza divina. Is to become partakers en, of his divine nature. Entonces ustedes entenderán la razón por la cual él no se los puede conceder. Then you understand the reason he can't give it to you. Cuando un hombre ama a su esposa, when a man loves his wife, cuando una esposa Ama a su esposo. When a wife loves her, her husband, incluso si él está enojado, even if he's mad, ella sabe por qué. She knows why. Él sabe por qué. She, he knows why. Ellos no necesitan hablar. They do not need to speak. Yo creo que ustedes no tienen mucho tiempo de casar. I think that you are not have not been married long enough. Pero cuando el tiempo pase, but when time goes on, y, y ustedes conserven el amor, and you keep the love, ustedes conocerán los ojos de su esposa. You will know the eyes of your wife. Usted conocerá cada gesto de la cara de su esposa. You will know every gesture of the face of your wife. Y usted sabrá lo que está pasando. And you will know what's going Acuérdese, on. Acuérdese, estoy hablando Remember, de la estatura de I'm talking perfecto. about the stature of the perfect man. Entonces usted mirará la palabra and you will see the word y usted va a entender lo que está pasando and you will understand what's going on usted va a ver una enfermedad venir you will see a sickness come in y usted va a saber lo que está pasando and you will know what's going on usted va a, 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 va a venir va a ver venir un problema you will see a problem come y tal vez no lo entiendan. And maybe you don't understand it. Pero usted guarda silencio y espera. But you're silent and you wait. Y lo entiende más adelante. And you understand it later. Es una relación de amor. It's a relationship of love. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu when, Santo. When we receive the baptism of the Holy Ghost. La mano. 
the hand lambano. Lambano. The hand, no. Lambano. <laughs> the hand. Recibir. Lambano. To receive. Manifestar. To manifest. It's, uh, Cuando recibimos el Espíritu Santo. When we receive the Holy Ghost. Entendemos a Dios. We understand God. Porque ahora nosotros tenemos aquí en nuestro corazón. Because now we have in our heart. Una parte de su naturaleza a divina. A part of Amen. his divine nature. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nothing can take Amen. us away from the love of God. Estamos Amen. dispuestos a ceder a la palabra. We're willing to yield to the word. Ceder nuestros pensamientos. Yield our thoughts. Ahora entiendo que lo que he estado pensando no estaba bien. Now I, I, I understand that what I have been thinking is not right. Ahora entiendo que como he estado comportándome no estaba bien. Now I understand that how I've been behaving was not Ahora right. Cede. Now you yield. Amen. Estamos dispuestos a rendirnos. It, we are willing to surrender. Eso dijo el hermano Brown. That's what Brother Brown said. Le preguntan en en preguntas y respuestas. They I, I ask him in answer, uh, questions and answers. Hermano Brown. Brother Branham, yo quiero rendirme a Jesucristo. I want to surrender to Christ. Y no puedo. And I can't. Tengo un demonio. Do I have a demon? Tengo un espíritu malo. Do I have an evil spirit? Y el profeta le da esta respuesta. And Brother Branham gives this answer. ¿Cuál es su problema? What's your problem? Si usted es una mujer, if you're a woman, no se rindió usted a su esposo cuando se casó. Didn't you surrender to your husband when you got married? ¿Cuál es su problema? What is your problem? Es fácil rendirse a Cristo. It's easy to surrender to Christ. Así como la esposa se rinde al esposo. Just like the wife surrenders to the husband. Todo lo que ella era se lo da a ese hombre. Everything that she was gives it to that man. Entonces nosotros nos rendimos a Cristo so de la misma manera. We surrender to Christ in the same way. Oh, bendito es el nombre. Blessed be the name of the Lord. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Ya terminamos. We're done. Vamos a leer solo la escritura y cerrar. We're just going to read the, the scriptures no, and we're close. We close. I promise. Está temprano. It's, it's early. No son las 12. It's not even 12 yet. Esto es a lo que vamos a entrar el próximo del culto. This is what we're going to go into the Segunda next service. Segunda de Pedro 1.5. Second Peter 1.5. Vosotros también, poniendo toda diligencia... Por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue and to your virtue knowledge. Uh -huh. Y en la ciencia, templanza. And, y en la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. Y en el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. Oh, bendito el nombre. Blessed be the name of the Lord. ¿Sabe qué Pablo dijo? You know what Paul said? Que el amor es el vínculo de la perfección. That love is the link of perfection. Cuando te llegamos al amor fraternal. When we come to brotherly kindness. Estamos en el vínculo con la piedra de coro. We are in the link with the headstone. Mm. Estamos listos para el rapto. We are ready for the rapture. Bendito es el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Es tiempo de agregar. It's time to add up. Agregar a nuestra fe. Add to our faith. Agregar a nuestra fe. Add to our faith. ¿Tienes fe? Do you have faith? Tenla para ti mismo. Have it to for yourself. O sea, la fe es algo personal. So, faith is something personal. No es una familia. It's not a family. Nosotros como familia creemos esto. We as a family, we believe this. Eso es tonto. That's silly. La fe es personal. Faith is no. personal. Y usted tiene que agregar a su fe. And you have to add to your faith. Su fe personal. Your personal faith. Usted oyó la palabra. You heard the word. Y usted creyó que Jesús es el camino, la verdad y la vida. And you heard, you believe that Jesus is the way, the truth and the life. Usted es un pecador. You were a sinner. Igual que todos. Just like everybody else. Un hijo del infierno. A son to hell. Condenado. Condemned. Pero usted oyó la palabra. But you heard the word. Y creyó en Jesús. And you believed in Jesus. Él es el camino He que yo quiero seguir. He is the way that I want to follow. Él es la verdad. He is the truth. No es Carlos Marx. He's not Carl Mar no Marx. Marx. He's not politics. No es eh, 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 el internet. He's not the internet. Él es la verdad. He is the truth. Amen. 
y él es la vida. And he's the life. La vida que yo quiero tener. The life that I want to have. Entonces so, nace una fe. A new faith, a faith is born. Entonces usted se arrepiente de su pecado. So you repent from your sins. Se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. You get baptized in the name of the Lord Jesus. Y usted cree que el Señor le perdonó su pecado. And you believe that Jesus forgave you. Usted cree la obra de Cristo en el Calvario. You believe in the work of Jesus in Calvary. Entonces usted mira la justificación. So you see justification. Usted toma la justificación. You take justification. Y lo agrega a su fe. And you add it to your faith. Así como usted tomó aquel pequeño sticker. Just like you took that little sticker. Y lo agregó a su Biblia. And you add it to your Bible. Usted lo tomó con su mano. You took it with your hand. Usted lo agregó personalmente. You personally added. Nadie se lo puede quitar. No one can take it away. Es suyo. It's yours. Yeah. Usted lo agregó a su fe. You add it to your. Usted faith. puede decir soy salvo. You can say I'm saved. El Señor perdonó mis pecados. The Lord has forgave yeah. my sins. Usted lo agregó. You added it. Yeah, Ahora hay algo más que agregar. Now there is something else usted to add. Ve que hay una santificación. You see that there is a sanctification. Entonces usted alcanza esa bendición. So you reach that blessing. Usted toma la santificación de la palabra. You take the sanctification of the word. Y lo agrega a su fe. And you add it to your faith. Y nadie se lo puede quitar. And nobody can take it away. Usted está agregando cosas you are a su fe. Adding to your faith. Y el diablo no se lo puede quitar. And the devil cannot take it away. Él quiere quitarse. He wants to take it away. La simiente de Abraham. The seed of Abraham. Está eh, 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 Asustando a los a, a los a los a los pájaros. Is uh, scaring the birds away. Para que no le robe aquello que ha agregado. So he can, they can uh, they, they cannot steal the, that that he has added. Entonces usted sigue agregando. So you keep adding. Y recibe el Espíritu Santo. And you receive the Holy Ghost. Y usted tiene que creer que lo ha recibido. And you have to believe that you have received. Lo tiene que agregar. You don't. You have to add it. Si usted nunca lo agrega a su fe, because if you never add it to usted your va faith, seguir hablando como pecador. you will continue to speak like cantando, a sinner. Cantando como pecador. Singing like a sinner. Llorando como pecador. Crying like a sinner. Pero cuando usted agrega el nuevo nacimiento a su fe, but when you add the new birth to your faith, de, de pecado se van. the tears of a sinner usted go ahora away. Puede gritar y gozarse. Now you can scream and cuando shout. Usted oye la palabra. Because you hear the word. Usted escucha la adopción. You hear the adoption. Y usted no dice, uy, ¿qué es eso? And you don't say, uy, what is, what's that? Usted ya tiene un fundamento donde agregar más. You have a foundation where to add more. Aquí hay algo más que agregar. Here is something else to add. Agregue fe. Add faith. Agregue virtud. Add virtue. Agregue ciencia. Add knowledge. Y usted va a ir tomando eso y agregándolo a su fe. And you will Amen. continue to take y that and fe. adding it to your faith. Creciendo en fe. And growing in faith. Su fe crecerá cada día más. Your faith will grow every day. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre celestial. Heavenly Father. Te damos las gracias en esta we give you thanks this morning for this portion of your word Father I pray thee that this may be a revelation make your children understand this for this can bless our spiritual life and also our, our family life Oh Padre, tú eres tan bueno. Oh Father, you're so good. Tú tienes tanta palabra para nosotros. You have so much word for us. Tú tienes tanta vida. You have so much life. Tú dijiste. You said. Escudriñe las escrituras. Search the scriptures. Porque en ellas hay vida eterna. For in them there is eternal life. Bendiga mis hermanos y hermanas. Bless my bless my brethren. Ayúdame a mí. Help me para ser un ejemplo, to hermano. be an example to my brethren. En doctrina, in doctrine, en palabra, in word, y en obras, and in works. En el nombre del Señor, in the name of the Lord Jesus. Padre, la semana ha comenzado. Father, the week has Vamos started. Vamos a volver al trabajo y al esfuerzo. We're going back to the work and to the effort. Danos fuerza física Give y mental. physical strength and mental. Pero especialmente fuerza espiritual. Amen. But especially a spiritual para poder focus. caminar strength. por esta vida como cristianos. To padre. walk through this life as Christians que el mundo pueda ver. that the world can see que así como en mano un anillo, that as we have in our hand a ring que el mundo puede ver que una esposa, that the world can see that we have a wife casados, that we are married Padre, entonces que podamos mostrarle al mundo. Father, then that me, we may show the world. La alianza del Espíritu Santo. The alliance of the Holy Spirit. Con el cual estamos casados con Cristo. With whom we are, that we are married with Christ. Hasta que venga por nosotros. Until He comes for us. Padre, 
Cada uno de tus hijos tiene peticiones. Every one of your children has petitions. Hay peticiones especiales en nuestros corazones. There are special petitions in our hearts. Mira debajo de cada mano que se levanta. Look under every hand that raises. En el fondo de cada corazón. In the deepest part of every heart. Esa petición especial. That special petition. Dale a cada uno lo que está deseando. Give everybody, everyone, that what they're asking for. Lo que for. está necesitando. What they're needing. Lord. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus. Ponemos tu sangre sobre nosotros. We put our, uh, your blood upon y, us. Y decimos entre conforme a tu palabra. And we say according to your word. Todo lo que orando pidiéramos, creyendo lo recibiremos. Everything that we ask for, praying, believing, we would receive. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. The Lord may bless every one of you.